आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है आपके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए धन्यवाद रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज हम लोग बात करेंगे आई ए सी वन यानी की आई एन एस विक्रांत के बारे में आई एन एस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन में चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है की लेइंग दूसरा होता है लॉन्चिंग तीसरा होता है कमिश्निंग और आखिरी होता है डी कमिश्निंग आम तौर पर नेवी इन सारी सेरेमनी को सेलिब्रेट करती है क्योंकि पुराने जमाने में शिप्स लकड़ी के बनते थे इस वजह से जब पहली लकड़ी रखी जाती थी उसको की लेइंग कहा जाता था बाद में शिप्स जब स्टील के बने लगे तो स्टील बीम रखे जाने को की लेइंग कहा जाने लगा आज के शिप्स मॉड्यूलर होते हैं इस कारण पहले ज्वाइंट को की लेइंग कहते हैं जिस दिन पानी में शिप उतरता है उस दिन को बोलते हैं लॉन्चिंग और कमिश्निंग होती है जब वो सेना में शामिल हो जाता है और डी कमिश्निंग जब वो रिटायर होता है भारत में लॉन्च के दौरान नारियल को शिप के बो पर तोड़ा जाता है वहीं यूके और यूएस में शैम्पेन बोतल को शिप के बो पर तोड़ा जाता है और जापान में एक चांदी की कुल्हाड़ी से शिप की रस्सियों को काटा जाता है आई एन एस विक्रांत पर काम शुरू हुआ 1999 में लेकिन की लेइंग 2009 में ही हुई शिप ड्राई डॉक से बाहर आया 2011 में और इसको लॉन्च किया था तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी की पत्नी श्रीमती एलिजाबेथ एंटनी ने 2013 में शिप बिल्डिंग में ड्राई डॉक का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है आइए देखते हैं एक ड्राई डॉक कैसे काम करता है आम तौर पर ड्राई डॉक समुद्र के किनारे यू शेप कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें पहले तो पानी भर दिया जाता है और टक बोर्ड की मदद से शिप को उसमें अंदर घसीट लिया जाता है एक बार शिप अंदर आ जाता है तो शिप को रस्सियों की मदद से बांधने के बाद स्कूबा डाइवर्स अंदर जाकर यह पता करने की कोशिश करते हैं कि कील सही जगह पर है या नहीं और एक बार अलाइनमेंट सही हो जाती है तो इससे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है जिससे एक स्टेबल और सूखा स्थान काम करने के लिए वर्कर्स और इंजीनियर्स को मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम लैब्स वीडियो में किस तरीके से पहले पानी भरा गया शिप को अंदर लाया गया शिप को बांध कर जगह पर रखा गया और उसके बाद सारा पानी निकाल दिया गया और अब वर्कर्स इस पर काम कर सकते हैं आई एन एस विक्रांत की लंबाई आई एन एस विक्रम आदित्य ऐसी कम होगी इसकी लंबाई दो मीटर होगी वही इसकी चौड़ाई बासठ मीटर होगी और ऊंचाई साढ़े मीटर के आस इसका डिस्प्लेसमेंट होगा चालीस टन और इसको पावर किया जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक के एल एम टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस इंजन से इसमें चार जनरल इलेक्ट्रिक एल एम टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस इंजन लगे होंगे जिनकी पावर रेटिंग्स डिफरेंट होगी आम तौर पर गैस टर्बाइन इंजन अपनी मैक्सिमम पावर रेटिंग्स पर अच्छा माइलेज देते हैं जिसके कारण इस शिप में चार इंजन लगाए जाएंगे दो बड़े और दो छोटे जिसके कारण यह शिप दोनों ही स्पीड में हाई स्पीड और लो स्पीड ऑपरेशंस में काफी एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगा और इसमें इसकी मदद करेंगे एलकॉन के कम्बाइंड गैस टर्बाइन एंड गैस टर्बाइन गियर बॉक्सेस प्रपल्शन में दो डिफरेंट शाफ्ट दो डिफरेंट इंजन में कनेक्टेड होंगे जिसके कारण यह लो स्पीड और हाई स्पीड ऑपरेशन काफी एफिशियंटली कर पाएगा जिसके कारण शिप की मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी 52 किलोमीटर पर आवर इस शिप की रेंज होगी 8000 हजार नॉटिकल माइल्स या कहें 15000 हजार किलोमीटर शिप पर एक ऑफिसर्स और एक सेलर्स होंगे जिसमें एयर क्रू शामिल होगा यह क्रू काफी ट्रेन प्रोफेशनल्स का क्रू होगा पहले अनुमान के अनुसार इसकी कीमत तकरीबन आधा मिलियन थी लेकिन अब इसकी कीमत तकरीबन साढ़े बिलियन ऐसी ज्यादा हो चुकी है शिप आरोप दो बत्तीस सेल के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगे होंगे जिनके अंदर कई मिसाइल्स फिट की जा सकती हैं और इस शिप पर दोनों बराक एक और बराक आठ मिसाइल्स होंगे ये मिसाइल्स इन वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम में रखे जाएंगे और जब जरूरत होगी कमांड और कंट्रोल के हिसाब से तब इनको लॉन्च किया जाएगा लॉन्च के दौरान ये मिसाइल्स पहले तो सीधे ऊपर जाएंगे ताकि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और शिप को क्लियर कर सके और फिर मुड़ जाएंगे अपने कोर्स पर जब ये शिप कमीशन हो जाएगा तब इस शिप पर सेलेक्स का आर एन फोर्टी एल एक नेवल थ्री डी एल बैंड रेडार लगाया जाएगा यह रेडार सर्च रेडार होगा जो लियोनार्डो बना रहा है यह एक लॉन्ग रेंज मैरिटाइम सर्वेलेंस रेडार है जो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम की तरह काम करता है इसमें यूज किए गए सारे डिवाइसेस सॉलिड स्टेट के हैं और इसमें एक्टिव फेस्ड अरे एंटेना लगा हुआ है इसकी रेंज चार किलोमीटर है और इसकी कवरेज थ्री डिग्री इस शिप पर ई एल स्टार रेडार लगा होगा ये एक मल्टी फंक्शनल एसा रेडार है जिसको इसराइल की कंपनी 
कंपनी आई ए बनाती है ये एक सर्वेलेंस ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल रेडार है इसमें चार तीन बाई तीन के पैनल होते हैं जिसके कारण इसको घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है ये एस बैंड में ऑपरेट करता है और इसकी ट्रैकिंग रेंज होती है साढ़े चार सौ किलोमीटर जब बात आती है काफी नीचे उड़ने वाली क्रूज मिसाइल्स की ये उनको भी पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेता है इस पर ऑटोमेरेला सेवेंटी सिक्स एम एम की कई नेवल आर्टिलरी पीस लगे होंगे इनको बी एच एल हरिद्वार लाइसेंस प्रोडक्शन पे बना रहा है और ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली नेवल आर्टिलरी पीस है ये करीब एक सौ बीस राउंड पर मिनट में चला सकती है वही इसका क्लोज इन वेपन सिस्टम होगा ए के सिक्स जीरो थ्री जो सिक्स बैरल ऑटो कैनन है और ये तकरीबन चार हजार ऐसी पांच हजार राउंड हर मिनट चला सकता है जिससे इसके आस पास कोई भी शिप हेलीकॉप्टर या ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है आई एन एस विक्रांत के कमीशन के बाद भारतीय नौसेना के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है आई विक्रम आदित्य और दूसरा स्वाभाविक रूप से आई विक्रांत अगर कंपेयर किया जाए दोनों कैरियर्स को तो आई एन एस विक्रम आदित्य का डिस्प्लेसमेंट आई विक्रांत से ज्यादा होगा आई एन एस विक्रम आदित्य का डिस्प्लेसमेंट है 45,400 टन वहीं विक्रांत का है 40,000 हजार टन मैक्सिमम स्पीड आई विक्रांत की ट्वेंटी एट होगी वही विक्रम आदित्य की थर्टी नॉट मैक्सिमम रेंज आई एन विक्रम आदित्य की 8000 हजार नॉटिकल माइल्स होगी वहीं विक्रम आदित्य की 13500। लेकिन जब बात आती है एयरक्राफ्ट की तो आई विक्रम आदित्य पर और विक्रांत पर बराबर 26 फाइटर जेट्स और 10 हेलीकॉप्टर्स होंगे लेकिन सेंसर्स के मामले में आई विक्रांत विक्रम आदित्य से बेहतर होगा आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद इस वीक का क्वेश्चन है अभी भारतीय नौसेना के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स है धन्यवाद जय हिंद